Hi everyone. Welcome to today's class. When you want something, all universe conspires in helping you to achieve it. When you really want something to happen, the whole universe conspires so that your wish comes true. Loga Prashasta Sahitya Kriyaya Alchemistil Paolo Coelho Eldivacha Vajangalani Namukarayam E. Loga Muttage Kodi Kanakane Janangalode Jeevidam Mati Maricha Edanim Chila Vajangalani Ningal Endangilumur Kadim Alangal Endangilumur Lexium Nagaran and Art Martha Maya Agri Chirundagil Thirchia in Ningal Kalmedan Kadim and Nana within the Purun. ഈ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളോട് കൂടെ നിൽക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത്ര അതിയായ ആഗ്രഹം അതിനോടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ അവനെ നേടാൻ സഹായിക്കാം എന്ന് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിന് തോന്നും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ വാചകങ്ങൾ നമ്മളെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടിവെച്ച ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാൻ പ്രാപ്തമാവട്ടെ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും പകർത്തുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അബ്നോർമൽ മോട്ടോർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ സൈക്യാട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം സൈക്യാട്രി എന്ന സബ്ജക്റ്റ് പലവർക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ദഹിക്കാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് പൊതുവെ ആരും അതിലേക്ക് കടന്നു വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാനോ മെനക്കെടാറില്ല അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് തന്നെ പറയാം അതിൻ്റെ പ്രത്യേക തരം ടെർമിനോളജിയാണ് സൈക്യാട്രി ഒരു ഭാഷയാണ് അതിന് ഒരു പ്രത്യേക ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ആ ലാംഗ്വേജ് കരസ്ഥമാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെർമിനോളജികൾ അഥവാ അതിലെ ചില വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കേണ്ടതുണ്ട് പല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ പി എസ് സി പോലെയുള്ള എക്സാമുകളിൽ നമുക്ക് അറിയാം പലപ്പോഴും മാർക്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ പദങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിംറ്റമെറ്റോളജി അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനോളജി വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും മാർക്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് കാരണം പലരും അത് പഠിക്കാൻ മെനക്കെടാതെ വിട്ടുകളയുകയും അങ്ങനെ ആ മാർക്ക് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും എന്നാൽ പഠിക്കുന്നവർ അത് സ്കോർ ചെയ്യുകയും അവർ മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ലളിതമായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിനോടുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും പഠിക്കാനുള്ള പ്രയാസവും ഒക്കെ മാറ്റാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക മനസ്സിലാക്കുക സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഇമെയിൽ വഴിയോ ഫോൺ നമ്പർ വഴിയോ ചോദിക്കാവുന്നതുമാണ് ഇന്ന് അബ്നോർമൽ മോട്ടോർ മൂവ്മെൻറ്റ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായി എക്കോ പ്രാക്സിയ ഇത് വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വാക്കാണ് എക്കോ പ്രാക്സിയ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും എക്കോപ്രാക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പത്തോളജിക്കൽ ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് വൺ പേഴ്സൺ ബൈ അനദർ ഒരാളുടെ ചലനങ്ങൾ വേറൊരാൾ അനുകരിക്കുന്നത് അത് സാധാരണഗതിയിലല്ല പത്തോളജിക്കൽ ഇമിറ്റേഷൻ സോ ഇറ്റ്സ് എ പത്തോളജിക്കൽ ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് വൺ പേഴ്സൺ ബൈ അനദർ അടുത്ത വാക്ക് കാറ്റട്ടോണിയ എന്താണ് കാറ്റട്ടോണിയ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വേർഡ് മീനിങ് കാറ്റ മീൻസ് ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ടോണിയ മീൻസ് മസിൽ ടോൺ സോ ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് മസിൽ ടോൺ എന്നാണ് അത് ജനറലായിട്ട് അർത്ഥം വെക്കുന്നത് സോ ദീസ് ആർ മോട്ടോർ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഇൻ നോൺ ഓർഗാനിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് അതായത് ബ്രെയിൻ സംബന്ധമായിട്ടല്ലാത്ത ബ്രെയിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടല്ലാത്ത ഓർഗാനിക് അല്ലാത്ത അസുഖങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മോട്ടോർ അബ്നോർമാലിറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ കാറ്റട്ടോണിയ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് സബ് ടേംസ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തതാണ് കാറ്റലപ്സി എന്താണ് കാറ്റലപ്സി ഇറ്റ്സ് എ ജനറൽ ടേം ഫോർ അനിമൊബൈൽ പൊസിഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ജനറൽ ടേം ഫോർ അനിമൊബൈൽ പൊസിഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ഒരാൾ ഒരു പ്രത്യേക പൊസിഷനിൽ കുറേ നേരം കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പൊസിഷനാണോ അയാൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരുപാട് നേരം അസ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റലപ്സി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടേം വാക്സി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി A person can be molded into a position that is then maintained. When examiner moves the person's limb, the limb feels as if it is made of wax. That is, it is made of wax. It is made of wax. It is made of wax. It 
ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രതിമ പോലെ അയാൾ ഏത് രീതിയിലും ഏത് പൊസിഷനിലേക്കും മോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതും ആ പൊസിഷനിൽ അയാൾ മണിക്കൂറുകളോളം ഇരിക്കുന്നതുമാണ് ഈ അവസ്ഥ ഈ കാറ്റലപ്സിയും വാക്സി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും പലപ്പോഴും ഒരേ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അടുത്ത വാക്കാണ് അക്കൈനീസ്യ എന്താണ് അക്കൈനീസ്യ വാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമുക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാം ആ കൈനീസ്യ ലാക്ക് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ അക്കൈനീസ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി നെഗറ്റിവിസം മോട്ടിവ്ലെസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഓൾ അറ്റംസ് ടു ബി മൂവ്ഡ് ഓർ ടു ഓൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള ഒരു എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കോസ് എന്ന് അന്വേഷിക്കാതെ അതിനോട് എതിർക്കുക പറഞ്ഞാലനുസരിക്കാതെ അതിനെ എതിരെ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നെഗറ്റിവിസം എന്ന് പറയുന്നത് എ മോട്ടിവ്ലെസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഓൾ അറ്റംസ് ടു ബി മൂവ്ഡ് ഓർ ടു ഓൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും അതിനെതിരെ എതിർക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയ്ക്കാണ് നെഗറ്റിവിസം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് കാറ്റപ്ലക്സി എന്താണ് കാറ്റപ്ലക്സി ഇറ്റ് ഇസ് ടെമ്പററി ലോസ് ഓഫ് മസിൽ ടോൺ ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് ബൈ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് അതായത് അബ്രപ്റ്റ് ലോസ് ഓഫ് മസിൽ ടോൺ എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം അതായത് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മസിൽ ടോൺ പോകുന്ന അവസ്ഥ അയാൾ ഫ്ലാസ്ഡായി മാറും ആകെ കുഴഞ്ഞ് ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും ഇത് ഇമോഷണൽ സ്ട്രെസ് കാരണമാണ് സാധാരണ സംഭവിക്കാറുള്ളത് നമുക്കെപ്പോഴും തെറ്റ് വരുന്ന രണ്ട് പദങ്ങളാണ് ഈ കാറ്റലപ്സിയും കാറ്റപ്ലക്സിയും അപ്പോൾ കാറ്റലപ്ലക്സി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അറിയാം അതായത് ടെമ്പററി ലോസ് ഓഫ് മസിൽ ടോൺ ഓർ അബ്രപ്റ്റ് ലോസ് ഓഫ് മസിൽ ടോൺ മസിൽ ടോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കാറ്റപ്ലക്സി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ കാറ്റലപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഒരു പൊസിഷൻ കുറേ നേരത്തേക്ക് അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കാറ്റലപ്സി കാറ്റപ്ലക്സി ഈസ് ടെമ്പററി ലോസ് ഓഫ് മസിൽ ടോൺ ഓർ അബ്രപ്റ്റ് ലോസ് ഓഫ് മസിൽ ടോൺ വെറാസ് കാറ്റലപ്സി ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ ഫോർ എ പ്രൊലോങ്ഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അടുത്തത് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പി എന്താണ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പി റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ഫിക്സഡ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആക്ഷൻ ഓർ സ്പീച്ച് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക മീനിങ് ഒന്നുമില്ലാതെ റെപ്പറ്റേറ്റീവായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ കാണിക്കുകയോ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള സംസാരം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഇറ്റ്സ് എ റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ഫിക്സഡ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആക്ഷൻ ഓർ സ്പീച്ച് അടുത്തത് മാനറിസം എന്താണ് മാനറിസം ഇറ്റ്സ് എ ഇൻഗ്രെയിൻഡ് ഹാബിച്വൽ ഇൻവോളൻറ്ററി മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മളിൽ കൊത്തിവെക്കപ്പെട്ട ഹാബിച്വലായി മാറിയ നമ്മുടെ ശീലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയ ഇൻവോളൻറ്ററി മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ചെയ്തു പോകുന്ന ചില മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മാനറിസം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻഗ്രെയിൻഡ് ഹാബിച്വൽ ഇൻവോളൻറ്ററി മൂവ്മെൻറ്റ് മാനറിസം ഇസ് എ ഇൻഗ്രെയിൻഡ് ഹാബിച്വൽ ആൻഡ് ഇൻവോളൻറ്ററി മൂവ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കമാൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിസം ഫ്രം ദ വേർഡ് മീനിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ എന്താണ് കമാൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിസം ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നു അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വിത്തൗട്ട് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ അയാൾ അതനുസരിക്കുന്നു So, automatic following of suggestions. എന്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും അത് അതുപോലെ അനുസരിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കമാൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിസം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മ്യൂട്ടിസം എന്താണ് മ്യൂട്ടിസം വോയിസ്ലെസ്നെസ് വിത്തൗട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് നോർമാലിറ്റീസ് അയാൾക്ക് ശബ്ദമില്ല അയാൾക്ക് ശബ്ദമില്ല അയാൾ ശബ്ദങ്ങളൊന്നും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല ഒരു മ്യൂട്ടായ അവസ്ഥ നമ്മൾ ടി വി റിമോട്ട് എടുത്ത് മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്താണ് അവസ്ഥ നോ സൗണ്ട്സ് ബട്ട് നമ്മൾ അവർ എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ സ്ട്രക്ചർ അബ് നോർമാലിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് മ്യൂട്ടിസം so it's a voicelessness without structural abnormalities adutathu tick endana tick so a word called tick it's a fraction of second il undavana angane valare koranja adu cheriya samayathinte duration undavana repeated aayittulla spasmodic movement aanu tick it's a involuntary spasmodic motor movement involuntary spasmodic motor movement so tick is a involuntary spasmodic motor movement adutathu സ്ലീപ്പ്
അൺകൺട്രോളബിൾ ഇമ്പൾസ് ടു പെർഫോം ആൻ ആക്ട് റെപ്പറ്റേറ്റീവ്ലി നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത രീതിയിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഇമ്പൾസ് നമ്മളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കമ്പൾഷൻ അൺകൺട്രോളബിൾ ഇമ്പൾസ് ടു പെർഫോം ആൻ ആക്ട് റെപ്പറ്റേറ്റീവ്ലി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു വാക്കാണ് റിച്വൽ എന്താണ് റിച്വൽ ഇറ്റ്സ് എൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി കമ്പൾസീവ് ഇൻ നേച്ചർ ബട്ട് ആങ്സൈറ്റി റെഡ്യൂസിങ് ഇൻ ഒറിജിൻ അതായത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്കത് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ആങ്സൈറ്റി വന്ന് നമുക്കൊരു ഉത്കണ്ഠ വന്നു കയറുകയും ആ ഉത്കണ്ഠ ദുരീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയും ചെയ്യും സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ റിച്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി കമ്പൾസീവ് ഇൻ നേച്ചർ ആങ്സൈറ്റി റെഡ്യൂസിങ് ഇൻ ഒറിജിൻ അത് ചെയ്തു തീരുമ്പോൾ അയാളുടെ ആങ്സൈറ്റി ഇല്ലാതാവുകയും അത് അയാൾക്കൊരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു സോ അതാണ് റിച്വൽ അടുത്തത് ഹൈപ്പോ ആക്ടിവിറ്റി ഓർ ഹൈപ്പോ കൈനസിസ് അതായത് ആക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് കുറഞ്ഞ അവസ്ഥ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡിക്രീസ്ഡ് മോട്ടോർ ഓർ കോഗ്നേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി മോട്ടോർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി ആവാം കോഗ്നേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സൈക്കോ മോട്ടോർ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്നും പറയും എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് ആ വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ദർ ഇസ് വിസിബിൾ സ്ലോയിങ് ഓഫ് തോട്ട്സ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഹൈപ്പോ ആക്ടിവിറ്റി ഓർ ഹൈപ്പോ കൈനസിസ് യൂഷ്വലി ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള ആളുകളിലാണ് ഇങ്ങനെ ഹൈപ്പോ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ കൈനസിസ് നാം സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് അഗ്രഷൻ ഇത് നമുക്കറിയാം നോർമലായിട്ടും അബ് നോർമലായിട്ടുമുള്ള ആളുകളെല്ലാം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അഗ്രഷൻ നമ്മൾ നമ്മൾക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവാം എന്താണ് അഗ്രഷൻ ഇറ്റ്സ് എ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ഗോൾ ഡയറക്റ്റഡ് ആക്ഷൻ ദാറ്റ് മേ ബി വെർബൽ ഓർ ഫിസിക്കൽ അതായത് ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ നേരെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു വെർബൽ ഓർ ഫിസിക്കൽ ആക്ഷൻ നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ആക്ടിങ് ഔട്ട്സ് എന്താണ് ആക്ടിങ് ഔട്ട്സ് ഇറ്റ്സ് എ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് എൻ അൺകോൺഷ്യസ് വിഷ് ഓർ ഇമ്പൾസ് ഇൻ ആക്ഷൻ അൺകോൺഷ്യസ് ഫാൻറ്റസി ഈസ് ലീവ്ഡ് ഔട്ട് ഇമ്പൾസീവ്ലി ഇൻ ബിഹേവിയർ അതായത് നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ അൺകോൺഷ്യസ് അവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അബോധ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമോ ഒരു ഇമ്പൾസോ ഒരു ആക്ഷനിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ടിങ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ നമ്മൾ അറിയാത്തതോ അറിഞ്ഞ് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചതോ ആയ എന്തുവാവാം പക്ഷേ അതൊരു ഇമ്പൾസിലൂടെ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു നമ്മളുടെ ഒരു ഇമ്പൾസിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വ്യക്തമാവുന്ന രീതിയിൽ പുറത്തു വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ടിങ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് മോട്ടോർ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇൻ നക്ഷൽ താങ്ക് യു കീപ്പ് വാച്ചിങ് ദിസ